असलम फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं तो वेलकम टू वेलॉजी बात का शो और अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडीज को मेरे पास हम मैंने कुछ जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने जो है वो वी वाले मैं इसकी न्यू अनाउंसमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था ठीक है और उनकी डिटेल भी बताई थी सही अब हम जो है ना अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे मेरी कोशिश है कि आज के जो सेशन है मेरा मेरा जो सेशन है ना आज जेनेटिक्स एंड कंजर्वेशन जेनेटिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन हाँ उसका जो है वो सेशन है मेरा तो उससे पहले मैं उसका काम कर लूँ तो हम चलते हैं अपने एल की तरफ ठीक है आप लोग को तो पता ही होगा कि एल को कैसे आ, मतलब लॉग इन करते हैं सर्च में जा कर के वी एल लिखो और उसके बाद उसका लिंक आ जाता है उसको एंटर करो और तो फिर उसमें डालो अपना पासवर्ड पहले आईडी डालते हैं फिर पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ पर हम डालेंगे अपनी आईडी ठीक है ऐसे और उसके बाद यहाँ पर डाल देते हैं हम अपना पासवर्ड और हमारे पासवर्ड में गए हैं तो ये हम अपने पासवर्ड डाल लेंगे और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या करना है सो जी अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने एल की तरफ ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारा काम हमारा आ गया हुआ है हमारा होमवर्क कर बहुत ज़्यादा हो गया ठीक है तो आई होप कि मैं इन शम्प्लीट कर ही लूँगी इन शाम अच्छा खैर इस वीडियो में हमने क्या करना है हमने कम्प्लीट करने हैं अपने बी टी फोर जीरो वन जेनेटिक रिसोर्स एंड कंजर्वेशन में इसके मैं थ्री थ्री टॉपिक्स करके आ, मतलब कवर करने की कोशिश करती हूँ ठीक है मैं हर तो इसकी सिर्फ मेरे ख्याल में तो इसके सिर्फ पी पी टीज हैं ठीक है तो जनाब देखते हैं इसका क्या क्या कुछ है इसमें इन्होंने वीडियो लेक्चर पे दिया हुआ है पी पी टीज भी दिए हैंड आउट भी दिए हम सब कुछ पढ़ेंगे एज यूजुअल तो हम चलते हैं इसके फर्स्ट लेक्चर की तरफ ठीक है और हमारे पास आ गया इसका फर्स्ट लेक्चर आई होप हम यहाँ पर जल्दी पहुँच जाए क्योंकि एल एम एस के वर्क में आप लोग पता है आज स्लो चल रही है हम चल लेते हैं आगे तो जनाब इसी टाइम में आपको बता देती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हो उसे सब्सक्राइब कर दें लाजमी तौर पर ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें ठीक है इस चैनल पर मैं सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ बल्कि आप सब अपनी स्टडीज को शेयर भी करती हूँ और उसके अलावा आप सब कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है एल पर वो भी मैं शेयर करती हूँ ठीक है और बहुत ही ज़्यादा जो इशू चल रहे होते हैं मतलब मैंने मैं इसके जैसे कि रिजल्ट का इशू चल रहा है हमारा उस पर मैंने वीडियो बनाई आप लोग जा कर के देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पर जो है ना हम फर्स्ट लेक्चर की तरफ आ गए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू इसका जो टाइटल है वो है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक रिसोर्स इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक रिसोर्स सही हो गया ये बिल्कुल न्यू है मेरे लिए भी आपके लिए भी आई नो दैट इसमें तो बेसिक चीज़ें तो सेम ही रहेंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकती है इसमें ठीक है चलते हैं आगे क्या अल्लाह खैर उसमें पैगाम रही हम ये फर्स्ट पे सुनना है वीडियो लेक्चर ठीक है सर अच्छा सुन लेते हैं डियर स्टूडेंट्स असलम माई नेम इज साम मुस्तफ़ा आई एम वर्किंग एज इंस्ट्रक्टर ऑफ बायोलॉजी एट विचर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान I will teach you this course genetic resources and conservation. In this course we will learn about genetic resources their types their conservation techniques and utilization of these resources. We will also discuss different types of national and international laws that apply to these genetic resources this is an introductory lecture in which we will discuss about what are genetic resources different forms of genetic resources and different themes of genetic resources basically 
Genetic resources are genetic material of actual or potential value or genetic material is an any material of plant, animal or other origin containing functional unit of heredity. Examples of such resources include material of plants, animals or microbial origins such as medicinal plants, agriculture crops and animal breed. So we can say that genetic material of plants, animals or other microorganisms is genetic resource. These resources also include all those animals, plants and microorganisms which are used for food, agriculture and forestry. Here we discuss a term that is agrobiodiversity. Agrobiodiversity is a subset of general biodiversity. The convention of biological diversity defines it as Agrobiodiversity is a broad term that includes all components of biological diversity relevant to food and agriculture and all components of biological diversity that constitute the agriculture ecosystem. We also call these agriculture agrobiodiversity as agriculture biodiversity. The use of agrobiodiversity uh, is contribute to food security, nutrition security and livelihood security. Here are two main forms of genetic resources. The first one is wild species and the second one is is domesticated form. Wild species. Wildlife or wild species include all plants, fungi and other organisms that grow or lie wild in an area without being introduced by humans. They can be found in all ecosystem. Uh, if you're talking about wild animal then uh, it includes tiger, lion, wolf, etc. Domesticated form? Domesticated form include all those animals that has been tamed and kept by human as a working animal, food source or pet. Especially a member of those species that have through select breeding become notably different from their wild ancestors. Different types of fruit trees, uh, citrus fruits and the nut, nut trees are included in domesticated plants. There are two important themes with regards to genetic resource. The first theme, the first theme is Sharing of benefits arising from use of genetic resources by commercial organism. And the second relate to food security. Assess and benefits sharing agreement. An assess and benefit sharing agreement is an agreement that defines the fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources. If we want to use genetic resources, we can use them to use them. But we need to follow a protocol for this. It means that we have genetic resources to use a protocol and we call this protocol Nagoya Protocol. The Nagoya Protocol focuses on the equitable sharing of genetic materials 
bacteria such as plant, animal, microbial or any other including the traditional knowledge associated with the genetic resources and the benefit that arises from their use. This protocol has two main components. The first component is access to genetic resources that we can access to these genetic resources. तो इसके लिए दो मेन चीजें हैं पहली चीज ये है कि उस जेनेटिक रिसोर्स को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या आप जिस जेनेटिक रिसोर्स को लेकर जा रहे हैं आप उसको एक ट्रांसपेरेंट वे से लेके जा सकते हैं इसका मतलब है कि आप उसको चुरा नहीं सकते दूसरी चीज जो है इसमें ये है कि वो उसको लीगल होना चाहिए सेकंड कंपोनेंट इज शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ये है कि आप को इससे जो आपको इन रिसोर्सेस से जो बेनिफिट्स मिलेंगे आपने उन बेनिफिट्स को दूसरों से शेयर करना है अब ये शेयरिंग दो तरीकों से होती है एक एक तो है मॉनिटरी एंड द सेकंड वन इज नॉन मॉनिटरी मॉनिटरी में ये है कि इसमें आपको रियलिटीज देनी पड़ती हैं और नॉन मॉनिटरी ये है कि इसमें आपको रिजल्ट शेयर करने पड़ते हैं मतलब अगर आपने इन जेनेटिक रिसोर्सेज पे इन जेनेटिक रिसोर्सेज की मदद से अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो आप या कोई स्टडी कर रहे हैं तो आपने उनसे उससे जो रिजल्ट हासिल करेंगे आपने वो रिजल्ट शेयर करने हैं सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इट्स थीम एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज हम लोगों की वीडियो खैर मुकम्मल तो बहुत मुकम्मल कर रहे हैं सुन ली कुछ कुछ बातें समझ आई ज़्यादा मैम ने एक्सप्लेनेशन नहीं की खैर कोई बात नहीं मैम ने बाकी का मटेरियल भी तो दिया हुआ चलिए चलते अपनी रीडिंग की तरफ रीडिंग में चलने के लिए मैं इसको बैक करना पड़ेगा ठीक है वापस से हम टॉपिक पर आ जाते हैं और उसके ऊपर यहाँ पर पी डाउनलोड कर लेती है पी डाउनलोड हो गई ठीक है और हैंड आउट्स भी यहाँ पर डाउनलोड करने पड़ेंगे हैंड आउट्स भी डाउनलोड हो गया तो हम सबसे पहले हैंड आउट्स पढ़ लेते हैं ठीक है वहाँ हैंड आउट रीड आउट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन जेनेटिक रिसोर्सेज रेफर टू जेनेटिक मटेरियल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल वैल्यू जेनेटिक मटेरियल इज एनी मटेरियल ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोबियल और अदर ओरिजिन कंटेनिंग फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेडिटी एग्जाम्पल्स इंक्लूड मटेरियल ऑफ प्लांट एनिमल और माइक्रोबियल ओरिजन सच एज मेडिकल मेडिसिनल प्लांट्स एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एनिमल ब्रीड्स Animals and plants, microorganisms, and invertebrates, which are used for food, agriculture, and forestry, are called genetic resources. Together with the components which fulfill agri-ecological uh, functions, they are grouped under the concept of agrobiodiversity. ठीक है। उसके बाद फिर आगे genetic resources for food, agriculture, and forestry include both wild, wild species and domesticated forms. ठीक है। Reflecting uh, sorry. Reflecting the uh, main main areas of use, corporation, crop production of use, crop production, animal husbandry, forestry, fisheries, and microorganisms. They are grouped in plant genetic resources, animal genetic resources, forest genetic resources, uh, aquatic genetic resources, and genetic resources, microorganisms, and invertebrates. Chala di, hand out done ho gaya. So kya lete cross ni. बोनस पर चले जाते हैं बोनस पॉइंट जो होता है हमारा पीपीटी वाला हम उस पर चले जाते हैं ठीक है अब इसको ओपन होने देते हैं ये हो क्या जी ओपन हमारे पास जेनेटिक रिसोर्स हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर जाने का चट्टू बटा जेनेटिक रिसोर्स में फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिसोर्स और थीम्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्स सैजेंटिक रिसोर्स का हेरिटेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लांट और एनिमल रियल और पोटेंशियल बेनिफिट टू पीपल जेनेटिक मटीरियल इज एनी मटीरियल ऑफ प्लांट एनिमल माइक्रोवेयर और अदर रीजन कंटेनिंग फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेडिटी एग्जाम्पल्स इंक्लूड मटीरियल ऑफ प्लांट एनिमल और माइक्रोवेल ऑरिजन सचैस 
आप मेडिसिनल प्लांट्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड एनिमल ब्रीड सही हो गया जेनेटिक रिसोर्स एनिमल्स प्लांट माइक्रो ऑर्गेजम्स एंड इन्वर्टिव रेड्स विच आर यूज फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आर कार्ड जेनेटिक रिसोर्स टूगेदर विद द कम्पोनेट्स विद विच फुलफिल एग्रो एग्रो एग्री अच्छा एग्री है एग्री पोलॉजिकल फंक्शन दे आर ग्रुप टेंडेड द कंसेप्ट ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इंक्लूड बोथ वाइल्ड स्पीशीज एंड डोमेस्टिकेटेड फॉर्म्स रिफ्लेक्टिंग द मेन एरियाज ऑफ फ्रूट क्रॉप प्रोडक्शन एनिमल हजबेंड्री फॉरेस्ट्री फिशरीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिक्स ठीक हो गया उसके बाद देर आर टू इम्पॉर्टेंट थीम्स विद रिकार्ड टू जेनेटिक रिसोर्स फर्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ बेनिफिट द सेकेंड रिलेट्स टू फूड सिक्योरिटी ठीक है उसके बाद हमारे पास आता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट ठीक है अब सा सही है एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट दैट डिफाइंस द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फ्राम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्स ठीक है नगोया प्रोटोकॉल नगोया द नगोया प्रोटोकॉल फोकस ऑन द इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटीरियल सही हो गया प्लांट एनिमल माइक्रोबियल अदर इंक्लूडिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक रिसोर्स एंड द बेनिफिट्स दैट आर अराइज फ्राम देयर यूज ठीक हो गया उसके बाद फिर कंपोनेंट कंपोनेंट में हमारे पास एक्सेस टू इसके कंपोनेंट कंपोनेंट्स है एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स एंड शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स ओके जी डन हो गया अब देखा ना पेपर को मैं बोनस इस तरह कहती हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ें समझ पाती हूँ ओके जी अब ये हो गया है बिल्कुल कंप्लीट अब अगर तो किसी को और भी समझ ना आई हो तो वैसे भी मैंने खुद भी जो है वो डिटेल स्टडी करनी है इसकी पिपटीज़ की तो वो अलग से हैं वो हम स्टडी करेंगे ठीक है तो आप लोग मेहरबानी करके हमें चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें कमेंट करें और फिलहाल इस वीडियो में एक ही लेक्चर कवर हुआ है तो इसको हम डाल लिख लेते हैं तो फिर ठीक है फ्रेंड्स तो मुझे काफ़ी बेहतर समझ आ गया ठीक है और आप लोग को भी आई होप समझ आ गया होगा ठीक है so thank you so much allah hafiz